Hey guys, Roma here and welcome back. So for this episode, pag-uusapan natin yung how to buy a second hand laptop. Now, ito is much more in-depth or much more detailed, detalyado versus dun sa nauna nating video na more or less mga basics. So pag-uusapan natin will be the following. Paano mo check kung original pa yung specs ng laptop na binili mo? Paano mo malalaman kung active ba yung Windows or demo version lang yung binigay sa'yo? Paano mo matetest kung okay ba talaga yung laptop and hindi siya nag-overheat? So we're talking about benchmarks and for test. Pag-uusapan din natin yung mga tungkol sa warranty. Lalo na kung kiniklaim nung nagbebenta na distributor warranty ba to or shop warranty ba to. Of course, kailangan din natin masigurado na original ba talaga yung mga accessories na kasama nung laptop na nabili mo. At higit sa lahat, kung bagay pa talaga yung laptop mo doon sa budget mo, number one, tapos pangalawa doon sa paggagamitan mo. Kasi the last thing that you need is a laptop na overkill doon sa plan mong gawin. Meaning, mapipilitan ka lang gumastos ng sobrang laki, pero oo, maa-accomplish mo nga yung plano mong gawin, pero at what expense and gano ka dami ba yung nilagpas na sa budget mo. So we have to make sure na within budget ka pa rin, sakto lang doon sa mga kailangan mo because at the same time, pwede mo namang ibenta yung laptop na yan after a few months or a few years pagka kailangan mo na ng mas powerful na laptop. Mas maganda lagi nakastick tayo sa budget. Hindi mo pa napanood yung first part nito, I will link it here or sa descriptions down below. Unang-unang gagawin natin is to check the specs kung original ba talaga yan. And guys, huwag tayong dumipende sa mga stickers na nakadikit sa laptop saying na i5, i7, etc. Kasi itong mga stickers na to guys, nabibili lang or worse, actually pinamimigay lang to sa mga ibang shops na nakita ko. So, pwedeng dinikit lang yan, pero hindi talaga yun yung original spec ng laptop. So, para malaman mo kung ano yung mga specs na nandun sa loob ng laptop versus kung ano yung sinabi na nagbebenta, i-download mo yung program na CPU ID, tapos makikita mo doon kung ano talaga yung mga nakakabit na peripherals doon sa mismong laptop mo. So, ito is parehas lang, more or less works the same way sa desktop. So, in case desktop naman yung bibilin mo, more or less same procedure lang. Second one is you have to check and make sure na yung Windows license mo is active and hindi demo version. Ang ibig ko sabihin dito, yung demo version, kumbaga hindi siya naka-activate. Ang problema sa hindi naka-activate, kahit na magagamit mo pa yan sa office work mo, etc., maraming features na marirestrict or hindi mo ma-access dahil nga hindi activated yung Windows mo. So make sure na Windows is activated before buying. Okay, another important thing to consider is yung thermals or ibig ko sabihin yung pag-init ng laptop habang ginagamit mo siya. Now, as we all know, syempre yung mga laptop compact yan, di ba? It's a closed system, meaning nakasarado more or less yung buong parang package ng laptop mo. And chances are, iinit talaga yan habang ginagamit mo. Kaya nga nauuso yung mga laptop cooling pads. Pero, meron din mga laptop na sobra nag-overheat kaya na binibenta sa second hand market. So, you have to make sure lang guys na you're not buying a laptop na may tama na yung thermals. A quick way how to check for this is to download the program called HW Monitor. So, ang ginagawa nito is monitor niya yung temperature sa loob ng laptop mo per peripheral. Kagandaan na itong program na to, hindi lang yung CPU yung monitor niya, yung temperature. Minomonitor din niya yung temperature ng RAM or ng graphics card and even the hard drive. So, more or less, makikita mo yung performance nung mga peripherals or yung mga nakakabit na pesa dun sa laptop. Okay, please be sure lang ha. Ang kailangan mong malaman dito is kung ano yung normal values or benchmark for a specific laptop. Kasi nakadepende din sa mga each na pyesa na yun kung ano yung normal temperature nila. Example, for CPUs, generally ang Intel mas kaya niyang mas mainit na operating temperature. So ang ibig sabihin nito, pwedeng akala mo nag-overheat na yung processor mo. Pero dahil Intel siya, mas mataas yung threshold niya for a higher temperature compared to AMD's. For the graphics card guys, same principle din to. Graphics card yung nagpa-process ng mga uh, graphics mo pag naglalaro ka ng games or gumagawa ka ng mga creative content like using After Effects or Adobe Premiere Pro. So kahit for example, sa mismong NVIDIA lineup, iba't ibang model ng GPUs, iba't ibang... Uh, normal operating temperature yung makikita mo. So, pwedeng 
akala mo nag-overheat na pero normal pa pala yun doon sa GPU model na yun. Or pwede namang mababa talaga dapat ang operating temperature pero sobrang taas ng reading mo. So you have to always check kung mag-overheat ba yan using HW monitor and yung isa pang pwede mong gamitin is yung for test. So guys, i-quick recap lang bago tayo mag-proceed. No? So na-check na natin una, original yung mga specs. Pangalawa, okay yung performance. Meaning, maganda yung naging benchmark mo and also maganda yung mga naging temperature mo. Ang next naman natin na pag-uusapan is yung warranty. So yung warranty is actually case-to-case -case basis. Kung napanood mo yung first video ko bago mo pinapanood ito, ang nire-recommend ko talaga is buy from a reputable retailer na nag-offer ng mga after-sales service or repairs or money-back guarantee pag nabayaran mo na yung laptop. So for example, kung narin, pinagbilan mo tao tapos kiniklaim niya may warranty kay shop XYZ dito sa SM Mega Mall. So you have to always ask for the official receipt kasi first na first tinatanong yan pag nag-claim ka ng warranty. One is yung official receipt and kung ano pa yung mga pwede mong kunin from the inclusions. For example, some retailers, yung mga shops na computer, pag nag-claim ka ng warranty, even yung mga original packaging ng mga parts, tinatanong nila kung nasaan. So, ang pinaka-best na pwede mong gawin is 1. Ask for the official receipt. 2. Ask for the box, the manuals, kahit ano mga anong packages na kasama nung binili nung mismong pinagbibilang mong tao yon. E kung wala naman na yung mga yon, you can probably ask for the serial number or yung full name nung bumili dun sa shop na yon. tapos itawag mo dun sa mismong retailer to verify if it was purchased and kung ano yung mga warranty conditions. Na alam ko, syempre, kahit pa paano mahahassle kayo dito, pero trust me guys, mas okay na mag-devote kayo ng mga 30 minutes to 1 hour na kontakin yung retailer kaysa nabili nyo na lahat yan sa tao tapos hindi nyo na maibalik dahil wala na o blinak na kayo o na-scam na kayo worst comes to worst. So just be sure to follow this and more or less dito palang malalaman mo na kung tama ba yung sinasabi ng seller sa'yo o hindi luloko pa lang niya. So for distributor warranty naman, ang kaibahan lang dun sa dalawa, dun sa shop warranty, itong mga distributors na ito, Sometimes, wala silang physical na office na nakikita sa mall. Pero more or less, chances are meron tong opisina na hindi siya parang may mga nakadisplay. Pero yung office na yon pwede ka pa rin pumunta doon para magpa-claim ng warranty, etc. So just be sure to call them as well. So second to the last na kailangan mong i-check are the accessories, the batteries, the headsets, kahit anong inclusions na kasama ng laptop. Sinama ko pa rin to sa tutorial na to guys kasi importante pa rin na makuha mo yung mga at least kahit yung mga original chargers lang ng laptop or yung parang pinaka power brick nya. Napaka importante na to guys kasi ang laptop sensitive or any computer for that matter. Napaka sensitive na to sa mga fluctuations sa kuryente. Dalam naman natin dahil hindi ganun kaganda ang electrical system dito sa Pinas may chance pa rin na mag-spike yung kuryente and masira yung laptop mo. So of course, ang pinaka-safe dito, you have to make sure na yung peripherals o yung mga accessories na kasama dun sa binili mong laptop is original. Paano mo to malalaman? Unfortunately, dahil sa sobrang dami ng mga brands, kailangan mo talagang i-research sa mga ibang YouTubers para ma-research mo kung ano yung ways para ma-check mo kung legit ba talaga yung mga accessories. For example, kunwari, yung charger for a MacBook Pro, paano mo malalaman ko original, ano ba dapat yung itsura ng logo, yung kulay, ano ba yung connector type, ilang amperes ba dapat, ano ba yung mga nakasulat na text, etc. So, ito, makukuha mo to again, sa mga official sites ng laptop. Pangalawa, of course, pwede ka magtanong sa mga mall sa retailers. Yun yung pinaka-suggested ko. Yun yung best na way. And, pangatlo, you can also search this sa YouTube. Marami ka makikita na resources for this one. And last but not the least, guys, kung ito lang yung pinanak naging problema mo, I congratulate you. na check off mo na more or less yung listahan ko and kung nandun ka na lang sa part na check mo kung overkill ba yung binibili mong laptop versus dun sa kung kailangan mo siyang gawin I will give you my thoughts on this of course, eto is personal opinion ko as a content creator na malakas bumugbog ng laptops actually, hindi na kinakain ng laptop ko kaya gumawa na ako ng Uh, editing setup ko, naka-desktop na ako right now. But, but for mga minor content pa rin, andito pa rin siya. So, 
so far, okay pa rin. Very satisfied ako sa performance na itong HP na laptop. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga requirements for, kunwari, one, office work. Pangalawa, pang marathon lang ng mga movies, browsing the internet, etc. Next is photo editing. Next is video editing. Tapos, yung pinaka mataas na specs is more or less yung 3D rendering and After Effects. So, speed round to guys. Ha. Kung hindi nyo masyado mapipick up yung mga sabihin ko, kung meron tayong mga viewers na medyo beginner pa lang, i-explain ko itong mga to with detail on a separate video para hindi humaba masyado tong discussion natin for this one. Plus, doon sa mga video na yun, magsasuggest na rin ako ng specific na model sa mga laptop na pwede nyo bilhin. And may more or less price range na ako na may bibigay. So again guys, I will go on to detail dito sa mga specs na to on a different video. Okay, Jomak, ano ba yung sweet spot para sulit na sulit ako sa specs without overpaying dun sa laptop na second hand? My opinion, ang sweet spot is about 25,000, 20,000, 25,000. Sige, kung kailangan mo talaga na medyo mataas-taas pa na specs, 30,000. Anything above that, I think you are overpaying kung second hand na yung laptop mo. And that's it for this episode guys. If you have additional questions, please comment down below and actually itong video na to is dedicated to the viewers and yung mga commenters natin on my previous video. Salamat sa inyo guys. So eventually dito sa mga na-discuss natin kung meron pa kayong mga details na gusto nyo malaman, hit me up on the comment section but thanks for watching guys. Again, John Max here. Peace out.